Yes, friends. So greetings, good evening, and welcome you all to this particular session being kept in benefit of students at large in order to discuss mainly on new scheme. But as you are aware that even ICI has just given a abridged notification, notification, and the detailed notification is to come day after tomorrow. But mainly this session is to address three things. The very first is various doubts which are being raised by the students in the Google form. The second is my own personal opinion on the new scheme and a very limited opinion because the exact scheme is yet not there on the table. And the third is an important decision jo students ko, kuch students ko lena hoga, kal tak, yani 30th June ke pehle pehle, ya kal tak, so that their old and new scheme of article shift will be related to. So ye teen agenda ke saat, today we are having this particular meeting. Now, before we move to the Google queries, let me just give you the brief of what the new scheme is being there. Then friends, in my personal opinion, the new scheme has come, there are three main parameters that have come. The very first is, ICI thought that we should correlate our scheme of education of ICI with the new education policy 2020. Second, we wanted, means ICI wanted to have a multidisciplinary approach for the students who are preparing for the curriculum. Third, they also wanted that apart from having a multidisciplinary approach, the student should have a specialized approach towards the subject which he or she selects. So having a conglomeration, a combination of all these three, ICI came up with the new scheme of education. This key exact clarity, I mean, 1st July 2023, CA ka Foundation Day, Chartered Accountancy Day, yani perso, dupar ko almost available ho jai. Uske baad wapas se, mai detailed session rakhunga of discussing all these things of new scheme. Now, before we move to the queries, let me first tell you a few things about the new scheme. Many students, after seeing the layout of the proposed draft scheme, because you have seen the first draft scheme, the new scheme will be exactly not available yet. But if we assume that that old draft scheme is going to be the new scheme, so in that situation, per se, if you see, the number of subjects have reduced. In foundation to four subjects, in intermediate from eight to six, and in final also from eight to six. When we talk of intermediate, the lesser number of subjects, then they try to remove few, like information technology. They try to merge both accounts, but exactly clarity will be on 1st July. And as far as final is concerned, you may think that law has gone, costing has gone. Actually, friends, it has not gone. It has been shifted from the examination structure to, you can say, self-based module. So actually, it has not gone. Just the structure of that has been changed. Later on, So first is this information about, you can say, the number of subjects. Second important thing is, from all the examinations from May 20, from 2024, will be in the new scheme. So many students are confused that, sir, will old and new scheme go parallelly like earlier it happened in ICI? Then seeing the notification, it seems that now this time it is not going to happen. This time, November 2023, for let's talk of foundation, December 2023 will be the last attempt for foundation old syllabus. And November 2023 
will be the last attempt for old scheme for the students appearing in intermediate and CA final. Again, repeating for foundation, December 2023, last attempt old scheme for intermediate and for final, November 2023, last attempt old scheme. That means, May, that means 2024, which exams will be wo by default new scheme ke mutabit hogi and aap sab log automatically convert ho jaoge new scheme mein ha koi uska procedure karna hoga ki nahi that i don't know right now almost to nahi karna hoga par karna hoga to ek simple process hoga because ab aap jante ho ki ssp portal pe self service portal pe sab kuch bahut aasan ho chuka hai so this is with respect to koi parallel scheme nahi ho third important point is with respect to article shift then you can say that for all those students who are going to go for new scheme, yani jo log apne article ship ka registration first July ya uske baat karte hai. Let me tell you friends, article ship ka registration first July ya uske baat karte hai. Unko do saal ki article ship hai. And unka stipend joga, wo revised stipend joga. This is for sure. But what about if a Student wants to go for practice for COP. So, what is it? And for CA firm, what is it? 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 One more very, very important thing is that <clears throat> launching of one new certificate that is BAA, Business Analyst Associate, sorry, Business Accounting Associate. This is being newly brought. Now, let me friends tell you what this is. Then just a minute. I am sharing the screen with you. It's a very good step taken by ICAI. Now till the screen appears, friends. As you can see on the screen, if you take a glance of the new syllabus, going a bit faster, because you all know this, you will have two routes now. Foundation route and direct entry route. If you have a foundation route, then you have to clear the exam for the foundation and intermediate to register. And if you have a direct entry route, तो फिर आपको सीधा इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना होगा अब फ्रेंड्स जो नए स्कीम में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आएंगे फिर वो फाउंडेशन रूट से हो या डायरेक्ट एंट्री रूट से हो मेरे एनालिसिस के मुताबिक कोई फर्क नहीं होगा इन द सेंस आगे कोई फर्क नहीं होगा यानी कि एक बार आप इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करते हो फिर आपको क्या करना है तो आपको आपके दोनों ग्रुप क्लियर करने एंड पैरेललली आपको आपकी दो ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेन एक बार आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाता है फिर ही आप दो साल के आर्टिकल शिप में यानी कि दो साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जा सकते हो एंड जब आप ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो राइट right, उसके बाद आपको क्या करना होगा या उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा तो आपको दो चीज करनी होगी एक एडवांस ओरिएंटेशन एंड एडवांस आईटी ट्रेनिंग करनी होगी जो पहले भी थी और यूनिक चीज ये है कि इसके साथ साथ आर्टिकल शिप के साथ साथ आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने होंगे फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने होंगे एंड एक बार आप आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो दो साल की एंड उसके बाद के छह महीने खत्म हो जाते दूसरा आपकी एडवांस ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग एंड एडवांस आईटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एंड तीसरा 
आपको एप्लीकेबल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाता है ये तीनों तीन हो जाए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं आर्टिकलशिप प्लस सिक्स मंथ कंप्लीट हो जाए दोनों ट्रेनिंग एडवांस लेवल की कंप्लीट हो जाए एंड आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सीए फाइनल की एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे यहां पे एक बहुत अच्छी चीज आईसीआई ने करी है वो ये है कि अभी फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पे पास हो जाते हैं और उसके बाद फाइनल के काफी सारे अटेम्प्ट्स देते हैं पर वो क्लियर नहीं हो पाते तो वो लोग दो चीज करते हैं या तो वो लोग फाइनल छोड़ देते हैं या तो वो लोग फाइनल के अटेम्प्ट तो देते हैं साथ साथ जॉब शुरू करना चाहते हैं ये दोनों सिचुएशन में पुराने सिलेबस में क्या होता था उनके पास कोई आईसीआई का कोई एक्रेडिशन आईसीआई का कोई सर्टिफिकेट नहीं था जिससे वो कह पाए कि उन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए उनके पास वर्किंग नॉलेज है वो अच्छा काम कर सकते हैं खाली फाइनल की डिग्री नहीं थी पर ऐसा वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे बट द गुड न्यूज नाउ इज दट इफ यू हैव क्लियर योर इंटरमीडिएट एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज जो अभी तो अवेलेबल नहीं है पर लेटर ऑन अवेलेबल हो जाएगी नोटिफिकेशन में If you satisfy that criteria, then you can apply for, and ICI will allot you one new certificate that is BAA, that is Business Accounting Associate. इससे क्या होगा? भले आप CA final नहीं clear कर पाए, भले आप CA नहीं बन पाए, पर अगर आप कोई भी जगह पे job के लिए apply करते हो, या अपने credentials prove करना चाहते हो, तो आप बेशक ये ICI के द्वारा दिया गया BAA certificate आप वहाँ पे दे सकते हो, and आप prove कर सकते हो कि yes. You have cleared your intermediate, so this is again something new. This was something which I wanted to tell you from my side, as far as the new scheme is concerned. यानी कि जो नई स्कीम है, उसके बारे में मैं आपको basically ये कुछ बताना चाहता था. अब अगर हम बात करें major queries, तो मैं पहले कुछ clarifications देता हूँ, जिससे what will happen? 60% परसेंट क्वेरीज वैसे ही सॉल्व हो जाए दस मिनट आपकी सिक्सटी परसेंट क्वेरीज वैसे ही सॉल्व हो जाए विच आर दो पॉइंट राइट या वो पॉइंट कौन से Very first thing, direct entry students is the biggest. Uh, I might be facing the biggest issue right now. Uspe, my first baat karu ki agar aap 30 June, yani kal tak aapke article shipka registration karwa dete ho. So in that case, your article ship will be for three years. एक मिनट आगे डिस्कशन में बढ़ते पहले लेट मी टेल यू नई स्कीम के आने से आपको आपके स्टडीज को दो पार्ट में ब्रेक करना एक है आपकी आर्टिकलशिप एंड दूसरा है आपका एजुकेशन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बिकॉज कई सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आपकी आर्टिकलशिप पुराने सिलेबस में पुराने स्कीम के मुताबिक चल रही है तीन साल वाली एंड आपका एजुकेशन या एग्जामिनेशन नए स्कीम के मुताबिक आएगा सो दिस इज पॉसिबल एंड फ्रेंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल द डाउट्स वेट फॉर दैट बट दैट विल कम एज पर न्यू स्कीम सो ऐसा हो सकता है कि आपकी एक चीज ओल्ड स्कीम के मुताबिक हो आपकी दूसरी स्कीम नए चीज के मुताबिक हो दिस इज हंड्रेड परसेंट पॉसिबल नो डाउट इन इट उसमें कोई डाउट नहीं है नाउ Let me tell you for direct entry students, friends. कल तक दो मिनट में लेता हूं फिर मैं सभी के क्वेरीज पे आता हूं कल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो और फर्स्ट जुलाई या उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट आप न्यू आर्टिकलशिप में आओ यानी कि आप दोनों आपके जब ग्रुप क्लियर करते हो इंटरमीडिएट के उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओ तो दिस इज अट कंसर्न फॉर यू आई थिंक सो इसके लिए शायद से आईसीए कोई क्लेरिफिकेशन दे पर फिलहाल तो एडवाइस यही है 
अब कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया पिछले दो महीने में पिछले एक महीने में या इस वीक में और उन्होंने ओल्ड स्कीम के मुताबिक रजिस्टर करवा दिया राइट एंड अब अभी वो लोग तीन साल के लिए एलिजिबल है पर वो बोलते सर हमें तो क्या करना है नई स्कीम के दो साल में जाना है तो कोई वे आउट है देन देर इज ओनली वन वे आउट दैट इज वॉट टू टर्मिनेट योर एग्जिस्टिंग आर्टिकल अब आपके सर से बात करो एन एग्जिस्टिंग आर्टिकलशिप जॉब की है टर्मिनेट प्रोसीजर कर दो तो आपने जो भी दो महीने या एक महीने या एक वीक या फोर्टनाइटली जितना भी सर्व किया है वो जीरो हो जाएगा एंड एक बार आपकी टर्मिनेशन हो जाए उसके बाद आप नए स्कीम के अंदर आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करो जिससे आप दो साल वाली आर्टिकलशिप में चले जाएंगे तो दिस इज वन एडवाइस सो मैंने पहली एडवाइस डायरेक्ट एंट्री के लिए दी पर वो थोड़ी डाइसी सिचुएशन है बिकॉज नोटिफिकेशन भी अपने आप में क्लियर नहीं है तो वी नीड टू वेट फॉर द ट्रांजिशन प्रोविजन टू कम बट जिन्होंने अभी अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन किए वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग उसे टर्मिनेट करके अगर चाहे तो दो साल वाली आर्टिकलशिप में शिफ्ट हो सकता है मैं क्यों ये करने के लिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि आप टर्मिनेट करके दो साल के आर्टिकलशिप में जाओ देन इन दैट सिचुएशन ओके केवल आई सी टू इट देन इन दैट सिचुएशन द पॉइंट इज वॉट पर्सनल दिस माई पर्सनल ओपिनियन वॉट आई सीन इज दैट स्टूडेंट एक साइड आर्टिकलशिप दूसरा अपने पढ़ाई का बर्डन एंड तीसरा अपने एजुकेशन क्लासेस का बर्डन ये तीनों तीन एट अ टाइम नहीं बैर कर सकता दूसरी चीज वो सीए के साथ साथ कोई भी बैचलर्स या दूसरा मास्टर्स कोर्स करता है तो उसके भी इंटरप्शन बीच में आते रहते हैं सो वट आई पर्सनल इज सीन दैट डूइंग आर्टिकलशिप एंड स्टडीज एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट गिव एक्सेक्ट जस्टिस a student is unable to give exact justice to either that is neither the articleship office nor the studies so mere personal opinion mein shayad se isi reason se icci came up ke naye scheme mein jo bhi student dono group clear karta hai apne padhai ke pressure ko baju mein rakh deta hai uske baad wo office mein aake padhna shuru karta hai and agar aap dono cheez parallel bhi karte ho to usme kai baar aisa hota hai friends ki aap जब आर्टिकलशिप में एक्चुअली सीखने का जब टाइम होता है जब सीजन होती है जुलाई सितंबर, अक्टूबर तभी नवंबर अटेम्प्ट के कारण आप लीव पे होते हो तो जब एक्चुअल एक्सपोजर की जरूरत होती है तब आप अवेलेबल होते नहीं हो तो ये सब को अवॉइड करने के लिए माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट इफ यू येट नॉट रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप देन प्लीज रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप इन दी न्यू करिकुलम clear both the subjects of intermediate and then only clear both the subjects of intermediate and then only go for uninterrupted detailed articleship in my opinion that is the best way to deal with the articleship mujhe aisa lag raha hai in my personal opinion So this was one major clarification, जिससे काफी सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाए अब एक और एनालिसिस में आपको बताता हूं उससे और काफी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए वो ये अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो दो मिनट के लिए मान लेते फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो डिसंबर जून ट्वेंटी थ्री आपका जो भी अटेम्प्ट है वो तो शायद से अभी एग्जाम में अभी वीडियो में ही नहीं होगे तो सीधा डिसंबर में जाता है अगर डिसंबर 23 में आप अटेंड देते हो एंड अगर आप पास हो जाते हो तो आपका इंटरमीडिएट नए सिलेबस में आएगा एंड दूसरा डिसंबर 2023 में फाउंडेशन के लिए अपीयर होते हो एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ यू आर अनेबल टू क्रैक इट आउट इफ यू आर अनेबल टू क्रैक इट आउट देन इन दैट सिचुएशन your second attempt of foundation listen to me friends perfectly your second attempt of foundation in 2024 will be in the new scheme so abhi koi bhi student 
अगर ये फाउंडेशन का वीडियो देख रहा है और उसका डिसंबर ट्वेंटी थ्री अटेम्प्ट है तो वो तन तोड़ मेहनत करे अनिंग एफर्ट्स करे कुछ भी करे बट वो कुछ भी करके वो अपनी एग्जाम्स डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करे दैट इज माई हम्बल ओपिनियन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या आप फाइनल के स्टूडेंट हो अगर आप मे 2023 जब भी आपने अभी एग्जाम दी है उसमें अगर आप दोनों ग्रुप पहले इंटरमीडिएट पे आते इंटरमीडिएट पे अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर कर देते हो वेरी नाइस योर सी ए फाइनल इफ डू इन नवंबर 23 बहुत कम कैसे चांसेस हो गए जिनके बहुत पहले आर्टिकल खत्म हो गए उनके हो सकते हैं तो वो ओल्ड सिलेबस में होगा एंड इन केस आपके फाइनल का अटेम्प 2024 में आता है तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू स्कीम में होगा अब फाइनल के लिए आता है फाइनल में मान लो आपका एक ग्रुप अभी मे 2023 में क्लियर हो जाता है तो दूसरा ग्रुप आप नवंबर 2023 में दोगे वो ओल्ड सिलेबस में होगा दैट विल बी इन ओल्ड सिलेबस बट इन केस बट इन केस इफ यू फेल इन नवंबर ट्वेंटी देन वन और दस बोथ अटेम्प बोथ ग्रुप इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो किसी को भी अभी भी इसका क्लैरिटी ना हो तो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे आप इसे पॉज करके थोड़ा स्लो करके इसे सुन लेना पर एक मंत्र याद रखो नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जितने भी एग्जाम होगी कोई भी लेवल की वो ओल्ड स्कीम में होगी भले फर्स्ट जुलाई से नई स्कीम आ चुकी है पर 2023 में जितनी भी एग्जाम्स होगी वो ओल्ड स्कीम के मुताबिक होगी एंड दूसरे इंपॉर्टेंट चीज 2024 में जो भी कोई एग्जाम होगी जो भी कोई एग्जाम होगी वो बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम में होगी ये मंत्र याद रखोगे तो ऑलमोस्ट बेसिकली आपकी क्वेरीज सॉल्व आ जाएगी अगेन आई एम रिट्रेटिंग भले फर्स्ट जुलाई 2023 को नई स्कीम आ जाती है जिनकी भी जो भी लेवल पे एग्जाम्स 2023 के साल में है वो सारी एग्जाम्स ओल्ड स्कीम के मुताबिक रहेगी एंड जिनकी भी जो भी एग्जाम्स 2024 में है वो सारी एग्जाम्स नई स्कीम के मुताबिक होगी एंड अगर आप थोड़ा पास करते हो ओल्ड स्कीम में और आप फिर ट्रांसिट करते हो नई स्कीम में तो बिलीव मी फ्रेंड्स आपके एग्जामेशन कैरी फॉरवर्ड हो गए आपके ग्रुप्स कैरी फॉरवर्ड हो गए एंड ग्रुप्स में कोई सब्जेक्ट अंदर अंदर होगा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा बिकॉज बेर इन माइंड फ्रेंड्स आईसीआई ऑलमोस्ट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जो स्टूडेंट को डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में हो सो आईसीआई जब ट्रांजिशन प्रोविजन क्लियर करता है वो जब परसों आएगी तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि नाइनटी प्रोविजन आपके फेवर में हो गए पर फ्रेंड्स कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कुछ जगह पे कि हर एक चेंज हर कोई को जस्टिस दे पाए वैसा नहीं हो सकता है तो शायद से ऐसा हो सकता है शायद आई एम नॉट श्योर पर शायद से ऐसा हो सकता है कि कोई नियम पांच प्रतिशत बच्चों के फेवर में ना हो पर जब आप कोई मास लेवल पे बदलाव लाना चाहते हो तो आपको माइनॉरिटी को छोड़ के मेजोरिटी जो सबके हित के लिए हो वैसे रूल्स बना के एक बार ट्रांजिट करना पड़ता है पर एज आई टोल्ड यू मेरे मुताबिक एनालिसिस के मुताबिक कोई पैरेलल स्कीम नहीं चलेगी सब लोग नए में शिफ्ट हो जाए प्लस यहाँ पे एक दूसरा डाउट आ सकता है कि सर मान लो कि अगर हम नए में शिफ्ट हुए हमने एक ग्रुप पुराने में दिया और दूसरा ग्रुप नए में देना है तो सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरनल कंटेंट चेंज हो गए तो क्या नई मॉड्यूल आएगी आई डोंट नो बट पहले जब जब ऐसा हुआ है तो आईसीआई ने नॉमिनल फीस चार्ज किए और आपको कूपन कोड दिए और उससे आप मॉड्यूल ले सकते थे तो आई अगेन एंटिसिपेट माई पर्सनल एंटिसिपेशन दट आई सी आई ऐसा ही कोई प्रोसीजर रखेगा सो इन केस आप ओल्ड में रजिस्टर्ड हो आपके पास पुराने मॉड्यूल है एग्जामिनेशन के लिए आप नए स्कीम में चले जाते हो या माई डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाते हो देन इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट यू विल बी शिफ्ट यू विल बी गिवन सम ऑप्शन बाई विच यू कैन गो फॉर द न्यू मॉड्यूल्स टू स्टडी फॉर योर न्यू सिलेबस सो दिस इज माई एनालिसिस for the existing students who are already there now friends we want to move for the doubts which were being there 
एंड उसके पहले एक डाउट और मैं सॉल्व कर देता हूं सो काफी सारे डाउट चले जाएंगे वो ये किसी ने मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एक ग्रुप दे दिया किसी ने मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एक ग्रुप दे दिया उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया अब तो लग रहा है उसका रिजल्ट ऑब्वियसली फर्स्ट जुलाई के बाद आएगा तो अगर वो पास हो गया एक ग्रुप में तो क्या वो पुराने आर्टिकलशिप में तीन साल में जा पाएगा देन अभी के मुताबिक आंसर इज नो बिकॉज स्कीम एज नो सच क्लियरिटी पर शायद से ट्रांजिशन प्रोविजन में कुछ आए पर अगर नहीं भी आता है तो वो नहीं जा सकता है यानी वो मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट जुलाई के बाद क्लियर करे तो उसकी दोनों चीज नए सिलेबस में होगी सॉरी उसकी आर्टिकलशिप नए सिलेबस में होगी एंड वो क्या होगा वो जब तक दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं करता तब तक वो आर्टिकलशिप को शुरू कर पाएगा नहीं एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे मुताबिक ऐसी स्थिति में आप हो तो आप जब एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो वैसे भी आपकी कैपेसिटी कम है इन माई ओपिनियन तो आपको एक बार आपकी कंप्लीट स्टडीज कंप्लीट कर देनी चाहिए उसके बाद ही आपको आर्टिकलशिप के लिए आगे बढ़ना चाहिए तो इससे भी शायद से काफी सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होगी नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द एक्सेल क्वेरीज विच वर बिंग रेज उसके ऊपर जाते हैं और मैं नाम भी हाइड कर देता हूं बिकॉज किसी ने बोला नाम हाइड कर देना ओके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पर फिर भी आई ऑलवेज Try to be in students' interest. आप जैसा बोलो वैसा करते हैं तो ना एम शेयरिंग द क्वेरीज विच आर देर विच आर बिंग गिवन जो क्वेरीज का आंसर मैंने अब तक ऑलरेडी दे दिया है वो मैं रिपीट नहीं करूंगा राइट सबसे पहला एक सी ए फाइनल के स्टूडेंट का डाउट है दैट What about articleship status for existing students? तो ये दो परस्पेक्टिव में पूछा होगा अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो आर्टिकलशिप चल रही है तो अभी भी वो तीन साल की रहेगी एंड दूसरा हिडन डाउट अगर मैं मान लू हिडन डाउट आप स्टाइपेंड के बारे में पूछ रहे हो तो फिर माई ओपिनियन फर्स्ट जुलाई को ही क्लियर होगा फर्स्ट जुलाई के बाद आई थिंक सो पुराने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड नए रेट से दिया जाएगा बट आई एम नॉट श्योर About exact date, so let's hope for the best on the first of the July. Next, I have both groups of intermediate in May twenty. I give both groups in May twenty twenty three. If I pass, okay. आपकी query solve हो गई है. मैंने अभी बता दिया कि आप नए syllabus में article ship शुरू करोगे. So आप दोनों group clear करो. उसके बाद आप article ship कर पाओगे. That too for two years. Sir, I article ship in current old scheme after clearing intermediate. I'm appearing for final in new scheme. Is there any deduction of months term in new scheme available for students who have pursued their nine month of articleship? Uh, uh, friend, this is direct entry related question. किसी के पास इसकी clarity नहीं है, so we wait for the first July notification. Next is, sir, I passed my CA inter group in July 2021 at Rajkot. Then I joined my articleship in December 2021 at Ahmedabad. Then I tried for second group thrice. Now I want to clear this time in November 2023. I am thinking to terminate my article ship now, and now I want to join after clearing second group in Jan 2024. So query is, can I do so, dear friend? The answer is absolutely correct. आप ये कर सकते हो, right? अभी आप article ship को terminate कर दो, तन तोड़ मेहनत करके आपका दूसरा group clear कर दो, and उसके बाद आप नए scheme के अंदर register करवाना, तो आपकी article ship दो साल की रहेगी. and what if my principal denies for termination what shall i do uh, this is not a right forum to answer that question for that kindly read the rules try to bring a amicable solution with your principal try to explain in this particular situation i think so he will help you out next i want to give group 1 but group 1 is cleared i want to give group 1 but group 1 is cleared in the old scheme for group 2 what will happen someone go for it okay If I give first group in this attempt, then group two related consequences. A first attempt, अगर November twenty twenty three में देते हो, तो आपका second group, I mean second जो भी group है, वो नए syllabus में new scheme आएगा. 
दूसरा शुडे को बोथ ग्रुप एज पर ओल्ड सिलेबस एज इज द लास्ट अटेम्प देखो अटेम्प के मुताबिक आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ या सिंगल ग्रुप के लिए जाओ वो एडवाइजेबल नहीं है आप आपकी प्रिपेरेशन के मुताबिक करो बिकॉज नए एंड पुराने स्कीम में उतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है और आपको ग्रुप बेनिफिट तो मिलने ही वाला है तो कितने ग्रुप के लिए जाना चाहिए वो मेरी चैनल है पैनल स्पार्क उसके अंदर एक दो वीक के अंदर वीडियो आने वाला है वो आप देख सकते हो सो इन माय ओपिनियन लास्ट अटेम्प होने के कारण आप दोनों ग्रुप दो थोड़ी भी कम तैयारी के साथ दैट इज नॉट अ रेशनल डिसीजन शुड आई स्किप दिस अटेम्प एंड यू बोथ ग्रुप एज पर न्यू स्कीम यू कैन ट्राई बट माई पर्सनल ओपिनियन इज गो फॉर एटलीस्ट वन ग्रुप इन दिस ओल्ड स्कीम इट विल हेल्प यू लॉ इट विल ट्राई टू हेल्प यू सेव द टाइम नेक्स्ट इज Dear sir, after new scheme available for admission, then old intermediate student can avail new registration. And how many? Yes, you can go for new registration. And आपके article ship के दो साल होते. What will be the position of current students who are going under undergoing article ship for three years? Will their time be reduced to two years? Not at all. You need to continue for three years. Direct entry के कोई भी doubts में नहीं ले रहा because वो बहुत ही confusing है. कोई clarity ICI के side से नहीं है. So let's wait for the नोटिफिकेशन एंड द ट्रांजेक्शन प्रोविजन बाकी थोड़ा जो आप सपोर्ट दे सकते हैं वो मैंने आपको आगे क्लैरिफाई कर दिया वॉट इज द पीरियड ऑफ आर्टिकल शिप फॉर नवंबर ट्वेंटी थ्री अटेम्प स्टूडेंट जो स्टूडेंट नवंबर ट्वेंटी थ्री में क्लियर करेंगे एक या दो ग्रुप तो बाई डिफॉल्ट वो जब आर्टिकल शिप के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो न्यू स्कीम आ चुकी होगी तो इट विल बी फॉर टू ईयर्स एंड दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप कर सकते हो नेक्स्ट वॉट अबाउट आर्टिकल शिप इफ ग्रुप वन इज ऑलरेडी क्लियर एंड ग्रुप टू रिजल्ट अवेटेड अगर आपका ग्रुप वन ऑलरेडी अभी क्लियर है राइट right? तो आप कल ये डिसाइड कर सकते हो अगर आपको तीन साल की आर्टिकल शिप में जाना है तो कल के कल रजिस्टर करवाओ एंड अगर आपकी दो साल की आर्टिकल शिप में जाना है तो परसों के बाद रजिस्टर करवाओ दैट वुड बी द आंसर वट अबाउट स्टूडेंट गिव दर इंटरमीडिएट एक्सम मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दे के नॉट रजिस्टर नो माई डियर फ्रेंड यू कैन नॉट रजिस्टर बिफोर रिजल्ट रिजल्ट लाना जरूरी है एंड आपकी दोनों जो ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट करनी जरूरी है आई पास वन ग्रुप इन नवंबर 2022 ट्वेंटी टू सेकंड ग्रुप इन मे 23, बट नॉट श्योर टू पास सो आई रजिस्टर्ड फॉर आर्टिकल शिप अंडर ओल्ड सीम ऑन न्यू स्कीम ओके माय आंसर इज फ्रेंड आप एलिजिबल आर्टिकल शिप के रजिस्टर करवाने के लिए और मैं मान लेता हूं कि आपकी दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है सो so, अगर आप तीन साल की आर्टिकल शिप में जाना चाहते हो आर्टिकल शिप में पढ़ाई के लिए न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम नहीं आर्टिकल शिप में तो कल के कल रजिस्टर करवा दो एंड अगर आप दो साल की आर्टिकल शिप के लिए जाना चाहते हो तो परसों के बाद रजिस्टर करवाता हूं आफ्टर फर्स्ट जुलाई मैंडेटरी टू अप्लाई आर्टिकल शिप फॉर बोथ ओनली बोथ ग्रुप यस एंड कैन आई पुट डेट अर्लियर आफ्टर फर्स्ट जुलाई नो 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 वैसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल शिप का व्यू ओल्ड एंड न्यू स्कीम ऑलरेडी मैंने दिया आर्टिकल शिप ड्यूरेशन के बारे में मैंने बता दिया ओके नाउ वी गो फॉर सम कोर्स रिलेटेड डिटेल्स I will appear for November twenty-three CA final attempt. If I get exemption in economic law, then how to carry forward? Okay. अब एक चीज बता दू अगर आप पुराने स्कीम में कोई भी एग्जेम्शन मिलता है तो नए स्कीम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा बट जब आप पूछ रहे हो इकोनॉमिक लॉ जैसे पेपर की बात कर रहे हो और वो भी ओपन बुक वाला तो मेरे मुताबिक आपका जो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल है वो शायद से एग्जेम हो जाएगा But still, I am not a right authority to say because exempt uh, means transition provision is not given. But is ke alawa apko or koi subject mein not, uh, exemption milta hai. Let us say direct tax, indirect tax, accounts, old scheme mein. So new scheme mein wo by default carry forward ho jayega. If I clear first group in November twenty three, then am I required to appear for self paced module? Yes. Agar ap ek group November twenty three mein clear karte ho, to apka dusra group twenty twenty four mein aayega. So hundred percent apko self paced modules clear karne padenge. उसके बाद ही आप न्यू स्कीम में दूसरा ग्रुप दे पाओगे मेरे मुताबिक सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल क्लियर करने के लिए जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो टाइम आपका बच जाएगा कौन से पेपर्स प्रिपेयर ना करने के लिए कॉस्टिंग एंड लॉ कैन आई से कंटिन्यू पैरल ओल्ड स्कीम विथ न्यू स्कीम कर सकती है पर इस बार से वो करने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट इफ वन एज क्लियर ऑनली वन ग्रुप देन ही हैज टू गिव टेक्सेशन इन ग्रुप टू Even if scored exemption, uh, intermediate में exemption अगर आपने score किया है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है. पर अगर नए scheme में दो paper अलग-अलग हो जाते हैं, direct, indirect tax, तो transition provision will clarify the same. Online model module means what? Online module means self-paced module. 
यानी आपको इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के बाद आर्टिकल शिप के साथ घर पे कुछ वीडियोस देखने होंगे और उसकी एग्जाम के लिए अपियर करना पड़ेगा आपको एग्जाम सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है उसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी एक बार न्यूज की मार जाती है उसके बाद आएगा क्या ऐसा हो सकता है सर कि मेरी आर्टिकल शिप पुराने स्कीम के मुताबिक तो और मेरा अटेम्प्ट मींस मैं मेरी एग्जामिनेशन नए स्कीम के मुताबिक दू हंड्रेड परसेंट पॉसिबल वन और मोर फ्यू क्वेरीज आई हैव कंप्लीटेड टू सब्जेक्ट्स एफ आर एस एफ एम विल दे रिमेन द सेम फॉर न्यू कोर्स ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी सेम बाकी इंटरनल चैप्टर्स में चेंजेस आएंगे वॉट इज ऑनलाइन एग्जाम वेर इट वी कंडक्टेड भाई ये ऑनलाइन एग्जाम क्या सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल वो आपको घर पे वीडियो देख के घर पे ही आपकी एग्जाम देनी होगी वॉट आर द चेंजेस इन एवरी पेपर रिगार्डिंग एनसीक्यू एक्स्ट्रा कोर्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड दिस इज नॉट अ राइट फोरम टू डिस्कस दैट लेट्स वेट फॉर द पर्सो नोटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट जुलाई आफ्टर दैट श्योरली वी विल कीप अ सेपरेट डिटेल सेशन फॉर दिस वॉट इज समन एज क्लियर वन ग्रुप ऑफ सी एंटर इन नवंबर सो वॉट अबाउट द अदर ग्रुप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में आप दूसरा ग्रुप देते हो नए सिलेबस में देना होगा He or she would have to give under new scheme absolutely yes plus आपको self paced module के लिए appear करना पड़ेगा and अगर intermediate में हो तो आपको खाली group देना पड़ेगा those who clear one group in November would they be able to start their article ship no my dear friend अगर आप एक group appear करते हो तो आपकी article ship के लिए भी नए scheme के मुताबिक जाना होगा आप दोनों group जब तक clear नहीं करोगे तब तक आपकी article ship शुरू होगी नहीं will there be parallel attempt in May twenty twenty four no CA final attempt due in May 2024. Should I register in old scheme or new scheme? Uh, my humble opinion, go for the new scheme. Regarding last date to register under existing scheme, where to register? So, last date to register under old scheme is tomorrow. Registration kya hoga? Ek hi jagah pe hoga. Self service portal pe, SSP portal pe ek baar. Ya to mere Instagram page page jaake, ya ya fir ab ICA ka notification read karke. डेट्स क्लैरिफाई कर सकते हो चैट बॉक्स में जितनी भी क्वेरीज है मैं दो मिनट में आता हूं माई अटेम फॉर सी ए फाइनल इन नवंबर ट्वेंटी थ्री इफ बाई एनी चांस इफ आई टू ग्रुप एनी ग्रुप इन मे ट्वेंटी फोर विल इट बी न्यू स्कीम यस क्या मुझे सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल क्लियर करने पड़ेगा द आंसर इज येस आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सी ए फाइनल आफ्टर वॉट ड्यूरेशन वी कैन गिव एग्जाम आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सी ए फाइनल नहीं आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो उसके बाद छह महीने कंप्लीट हो उसके बाद आप अपनी सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हो सब्जेक्ट टू आपने सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए एंड आपने दोनों एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है लास्ट वन और टू क्वेश्चंस द स्टूडेंट पासिंग मेनली लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर देन आई टेक योर क्वेश्चन द स्टूडेंट पासिंग द फाउंडेशन एग्जाम इन नवंबर ट्वेंटी फाउंडेशन की एग्जाम नवंबर ट्वेंटी में है ही नहीं डिसंबर ट्वेंटी में Will be studying from the new course intermediate. Answer is yes. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. If by chance student fails in foundation December twenty three, then the next exam will be in June twenty four. It will be in which? It will be new course. It will be in new course. So December twenty twenty three by in foundation के लिए old scheme में last है. What is the main agenda behind the new course? So I told you in the initial basis to align the syllabus to new education policy. to develop the multidisciplinary approach and to develop specialized approach uh not a right person to say right now that it will increase or decrease the burden of student burden is something which is as per how you take it so i'll answer this after the first july detail scheme reading is there any change in final syllabus yeah a major drastic change okay so us niche ki bhi jo queries hai वो मैंने मेरे जनरल डिस्कशन के अंदर कवर अप कर लिया सो ऑल दिस वर दीज विच आई रिसीव इन द गूगल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में उसे मेनली ओवरव्यू में सॉल्व करने का ट्राई किया एंड फिर यहां वन टू वन क्वेरीज में भी ट्राई किया अब चेट बॉक्स की ओर आगे बढ़ते हैं चेट बॉक्स की क्वेरीज की ओर आगे बढ़ते हैं आप एक की एक क्वेरी वापस से मत भेजना आई ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेरीज 
sir i cleared ca inter in november 2022 group 1 i appeared in group 2 my it training was completed and oc was completed by 30 june yani kal complete hoga can i join the old course uh, my dear friend kal agar aapki training complete hogi to kal ke kal certificate almost generate nahi hoga right so i think so i doubt ki aap kal purani training mein join kar paoge par my humble opinion jitesh ki aap itni jaldbazi mat karo दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद नई स्कीम के अंदर आर्टिकल शीट में जाना सर इफ अ क्लियर वन ग्रुप कैन आई स्टार्ट आर्टिकल शिप माई डियर फ्रेंड एब्सोल्युटली अगर आपको तीन साल के लिए जाना हो तो कल के कल आर्टिकल शिप शुरू करो दो साल के लिए जाना हो तो परसों के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना सर आई एम माई फाइनल अटेम्प्ट इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो वेन एंड हाउ आई गिव इम आई बी गिविंग फोर एग्जाम ऑफ सेल्फ टेस्ट मेड्यूल बिफोर सिक्स मंथ ऑफ माई अटेम्प्ट हाँ आपके लिए थोड़े ये सिक्स मंथ वाला ड्यूरेशन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा पर मेरे मुताबिक आपको सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे शायद से ऐसा भी हो सकता है कि परसों आ जाए कि आपको सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है पर दैट ऑल डिपेंड्स ऑन डे आफ्टर टुमारोस डिटेल स्कीम इफ आई क्लियर वन ग्रुप इन नवंबर 2023 कैन आई स्टार्ट आर्टिकल शिप अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आप उसके बाद आर्टिकल शिप शुरू कर पाओगे नहीं जितने आपका आंसर दे रहे कैन आई स्टार्ट आर्टिकल शिप विद वन ग्रुप अभी अगर आपका वन ग्रुप क्लियर है तो आप कल के कल आर्टिकल शिप शुरू कर सकते हो वो तीन साल के लिए हो एंड अगर आप परसों के बाद रजिस्टर करवाओगे तो आप आर्टिकल शिप के लिए रजिस्टर नहीं करवा सकते जब तक आपके दोनों ग्रुप क्लियर ना हो सर मैं नवंबर 2023 में सीए इंटर का ग्रुप वन दे दू इन ओल्ड सिलेबस तो मे 24 में सेकंड ग्रुप दे दू इन न्यू सिलेबस तो चलेगा uh, प्रियंका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्वेंटी में आप सेकेंड ग्रुप के लिए जाओगे तो वो नए सिलेबस में ही होगा What about this papers of audit, SFM and all those stuff? वो परसों आपको clarity आ जाएगी. Negative marking again, not a right time to speak, and it is not going to affect also today or tomorrow's decision. We will discuss that after the final notification came. Uh, Ravi Panchal, surely after the notification comes, I'll keep this kind of session for sure. Sir, I appear in November 2023 for Group One and two papers. Group One. and two paper of group 2 an exemption aa gaya to very good agar exemption aa gaya to aap jab may 2024 mein aapka remaining group nay scheme mein dete ho to november 2023 ka exemption carry forward hoga aur aapko uska benefit milega oppo puch raha hai after 1st july both group pass criteria apply ya after result both group pass criteria i think so as per the notification will apply after 1st july अगर आईसीआई चाहे तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे सकता है पर वो एक्जेक्टली परसों के लिए होगा वन लास्ट क्वेरी स्ट्राइक क्लियर बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट इन नवंबर 2022 एंड स्टार्टेड आर्टिकल शिप आफ्टर 4 मंथ्स आई हैव टर्मिनेटेड द सेम सो नाउ इफ आई रजिस्टर आफ्टर 1 जुलाई आई विल बी इन ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम अगर आप 1 जुलाई के बाद रजिस्टर करवाओगे अमन तो आपकी आर्टिकल शिप 2 साल की होगी नए सिलेबस के मुताबिक होगी एंड आप पढ़ाई भी करोगे न्यू सिलेबस के मुताबिक माधव पूछ रहा है नए सिलेबस में कितनी लीव्स होगी तो वो परसों एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन आईसीआई देगा तो विल गेट एन आइडिया सेल्फ मॉड्यूल टेस्ट वो मैंने क्लैरिटी दे दी सर व्हाट इफ आई टर्मिनेट माय ओल्ड स्कीम आर्टिकल शिप इज इट कंपलसरी टू टर्मिनेट टुमारो ओनली एस सच ये अगर आप परसों या उसके बाद भी टर्मिनेट करोगे तो आपको नए से आर्टिकल शिप शुरू करनी होगी तो अगर आप एक वीक में भी करोगे तो मेरे मुताबिक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं फिर आपको वापस से रजिस्टर करना होगा तो वो बाय डिफॉल्ट आप न्यू स्कीम में चले जाओ सौभाग्य सर व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ओवरऑल टाइम पीरियड टू बी इन सीए बिटवीन ओल्ड एंड न्यू स्कीम नॉट गिविंग राइट नाउ द आंसर दिस वी कीप फॉर आफ्टर द नोटिफिकेशन बिकॉज थोड़ा सा ये शायद से मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलेक्सेशन आए तो दिस आंसर आई गिव गिव श्योरली बाई अ स्मॉल यूट्यूब वीडियो ऑल्सो एंड बाई कीपिंग दिस काइंड ऑफ सेशन ऑल्सो but that will be after 1st july i think ca final existing students wait till november 23 yeah nikhil ka sahi baat hai uh, mainly jo direct entry ke students hai unko itna achhi tarike se guide karna thoda difficult hai because ica ki utni clear guarantee abhi tak available nahi hai so friends this was something in a session from my side maine sabse pehle aapke sath mera opinion diya new scheme ke upar aur maine highlights diye aapko fir maine aapko new scheme ke main main points के ऊपर फोकस किया डायरेक्ट एंट्री के ऊपर प्लस आर्टिकलशिप के ऊपर एंड आखिरकार हमने वन टू वन जो क्वेरीज आई थी उसको सॉल्व किया सो दिस इज आउट आई थिंक सो दैट द पर्पस ऑफ दिस सेशन हैज बीन अचीव
अब लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सर आप फर्स्ट जुलाई के बाद फिर से मीटिंग रखोगे यस श्योर आई कीप द मीटिंग आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है कोई भी जगह पे आप पैनल्स पार्क सर्च करो मेड बी ट्विटर मेड बी लिंक मेड बी इंस्टाग्राम और मेड बी यूट्यूब हर एक जगह मेरी चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखना राइट right. तो उसके ऊपर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा सो आप फास्ट ट्रैक पे सुन के तो उसके बारे में अपने अपडेट्स दे सकते हो पर प्लीज एज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक बार ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स में आप हो प्लीज मुझे फॉलो करना सो हम दोनों कनेक्ट हो पाए एंड मैं आपको इस तरीके के अपडेट्स दे पाऊ नाउ कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन इज प्रेजेंट यूर टू जस्ट टर्न ऑन योर कैमराज आई जस्ट वॉन्ट टू टेक वन पिक फॉर माई मेमरी and for social media sharing so if you can just turn on the cameras okay i can see some handsome faces okay aur agar mere alawa koi aur bhi agar pic le leta hai so just to share uh, to me on my instagram so if still feel a uh, few more faces can come online few more faces ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मिनट सो दैट मेरे लैपटॉप की एक स्क्रीन कंप्लीट हो जाए आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड थैंक यू फ्रॉम फ्रेंड्स फॉर बीइंग देयर। अगर किसी की भी अभी भी क्वेरी ऑलमोस्ट तो मिस आउट नहीं हुई होगी बट इन केस मिस आउट हो चुकी हो तो ऑलमोस्ट यू हैव माई नंबर फ्रॉम दैट यू गॉट द लिंक राइट तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो उस क्वेरी को अभी भी अनसोल्व हो तो आप उसे बेच सकते हो सो आई बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व द सेम जस्ट अगेन रिक्वेस्टिंग फ्यू टेन फिफ्टीन पीपल टू बी ऑनलाइन खाली कैमरा ऑन करे तो खाली स्क्रीन अच्छा आ जाए इफ पॉसिबल ओके नॉट एन इश्यू सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बींग देर आई थिंक सो सबकी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी है Uh, and yes friends i am also bringing one mentoring series because new syllabus aayega to kafi sare queries hoge scheme ke aapko taiyari mein bhi taklif hoti hogi padhai karni hai english improve karna hai sab kuch so i'll bring all those stuff as the time permits on my youtube channel so the benefit of that you can take it but surely once the complete scheme is notified on 1st july again we will have this kind of session so that you can come up with your queries and you can get your queries solved Yes, I'll upload this video on YouTube also. So, thank you, friends, for being there. God bless you all. Good night. Thank you.